这边。那个就是独孤兽，玉溪，殿下，你先别过来。他好像不会伤害我你们两个在这守着。是。是站住！站住！别跑了！啊！站住！我我跑不动了。这样吧，我们谈个条件。我需要你的血。太子中毒了。牵涉了很多人命，只有你的血能够救他。只要太子没事了，很多无辜的人都不会丢性命。就给我一点点就行，可以吗？你刚刚很喜欢喝我的血吧？还想再喝吗？小了吧？哎哎！好你个疯老头！原来你真在这儿。我问你，你为何要耍计谋逃跑？想抓我的人，都是为了自己的野心和贪婪。我当然要逃。什么歪理？我夫君抓你，那是为了解释这的毒蛊。毒蛊？对，秦王当年被你变成毒蛊人，如今只有你帮他解了，才能赎罪。秦王是毒蛊人？是。你快告诉我方法。怎么可能无解？毒蛊人是你研制的，你肯定有办法解毒的。你快告诉我好不好？只要能够救他，不管什么方法都可以尝试。我也只看看
，或许会有办法。既然你解不了毒蛊，你也无需再活在这个世上。我有那么多家人、亲戚、兄弟，都因为你而丧命。我现在就送你下去陪他们。君王殿下，你不能杀他。无宗的人，殿下，秦王妃是宗主的亲生女儿。什么？你是我生父。你的娘亲是天心夫人，她曾是我的妻子。你身上流着的都是我毒宗血脉，所以刚才毒蛊兽才不会伤害你。只有毒宗一脉的血，才能降服毒蛊兽。那个让殿下成为毒蛊人，背负血债。痛苦至今的恶魔，竟然是我的亲生父亲！不，绝对不可能。但是，如果真的是……发生了什么事？丫头，谁欺负你了？龙飞燕，又是你！一定有办法救你的，你再给我一点时间，我带他去药鬼谷，一起研制解药。如果不成，再杀他也不迟。嗯、这是太子的解药，你跟顾太医，赶快去救他吧。韩家，也拜托你了。齐少，麻烦你带那个疯老头回药鬼谷。乐意之极。顾太医，时间紧急，赶紧启程吧。宗主。嗯。亲王殿下，太子病情耽搁不得，我们还是尽快回宫吧。你要是不想死的话，就跟我回药鬼谷。我们走吧。还是从密道离开比较保险。我知道。我们就是从那儿下来的